everybody! I'm Doc Mengai. Today, I'm going to share with you about rabies information and vaccination. Meron na ako nagawang video about anti-rabies. Yun yung pinakaunang video na ginawa ko. Itong uh, video na gagawin ko ngayon is the updated version. Okay, start tayo! Okay, makikita nyo dito sa left side ko, nandiyan yung mga points na gusto ko i-share sa inyo about rabies. Okay, tingnan natin. Okay, yung first, rabies is the oldest and most feared human disease known to man. Second, ha it has the highest case fatality rate of any infectious disease. It is 100% fatal but 100% preventable through the use of the vaccines. It is the only disease of humans that is treated with the vaccine. Kasi ang ginagamit sa kanyang pantreat, yung rabies immunoglobulin, no, after exposure has occurred. The World Health Organization, WHO, states that if symptoms of rabies have appeared, the victim usually dies, namamatay pa din, in spite of subsequent immunization and treatment with rabies immunoglobulin. Well, actually, sa practice ko, wala naman pa ako nabalitaan na confirmed case ng rabies na nabuhay. No? So, ang fatality rate niya talaga sobrang mataas, almost 100%. The most common mode of transmission of rabies to humans are through the bites kagat ng infected animals like dogs, cat, other domesticated or wild animals, and including bats, o yung paniki. However, yung mga scratches, no, yung kalmot, yung open wound o mucous membrane na dinilaan ng infected animal, pwede pa rin ito maging point of entry ng virus. Other ways para makuha ng humans yung rabies virus, e eh kapag kumain sila ng hilaw na karne o kaya hindi properly cooked na karne ng infected animal. Pero kung sasabihin nila, lulutuin naman nilang mabuti yung karne, hindi pa rin advisable na kainin ito ng isang tao. Okay, mabalik na ko dun sa mga animals sa po pwedeng mag-transmit ng rabies dun sa humans. Nasabi ko kanina, yun yung mga aso, pusa, other wild or domesticated animals, at saka yung paniki. So, those are mammals. Only mammals pose risk for rabies transmission. Ngunit, subalit, dadapwa, pero at magamata. Diba? Ang point ko dito, meron din mga mammals na hindi nagtatransmit ng rabies sa humans. Ito yung mga daga, other rodents, at kuneho, rabbit. Other animals that may not transmit rabies infection to humans are birds, reptiles, amphibians, and fish. Okay, meron pa akong isashare sa inyo ng mga uh, facts about rabies infection. Tingnan nyo dito sa left side ko. Okay, first, the only documented human-to-human -human transmission of rabies were through organ transplant. Then second, rabies virus is not found in human and animal blood and feces. So ito mga body fluids na to, hindi siya magiging risk for rabies transmission. And then third, casual contact such as touching and talking to a person with rabies or diagnosed to have rabies does not constitute an exposure and does not require vaccine, yung post-exposure vaccination. Pero kung ako'y tatanungin, syempre kapag meron kang kausap na tao diagnosed to have um, rabies, infection, tapos yung talsik na lawa niya, iniisip ko lang, kapag napunta sa mucous membrane mo, or napunta siya dun sa open wound mo, in a way, baka magkaroon ka pa rin kasi na rabies infection. And still, kailangan, kapag ganun, mas maganda kung magpabakuna na lang din. Okay, paano ba nakakaroon ng rabies yung isang tao? Dito sa left side ko, makikita nyo dito yung illustration kung paano nagsisimula lahat. Let's say, yung isang tao, ikinagat siya ng aso. So, Dahil dun sa infected na laway ng uh, aso na may rabies, papasok yung virus doon sa uh, katawan ng isang tao na kinagat niya. Tapos doon sa muscle na kinagat o sa kalamnan na kinagat ng aso, doon dadami yung virus at may infect yung peripheral nervous system ng isang tao. Aakit ito sa spinal cord at maapektuhan yung utak ng isang tao. At kapag naapektuhan na yung utak ng isang tao, po pwede na itong kumalat sa iba't ibang parte na katawan ng, isa ng isang tao. 
pati sa laway ng isang tao, kakalat din yung rabies virus. Ang incubation period ng rabies uh, sa humans is average of 1 to 3 months. Yung incubation period, ito yung period kung saan yung virus ay nasa loob na ng katawan ng isang tao, pero yung tao hindi pa nagpapakita ng mga sintomas. So, 90 to 95% ng cases, less than 1 year bago lumabas yung sintomas. And 5 to 10% ng cases, more than 1 year. Pero ang average nga na incubation period ng rabies sa isang tao is 1 to 3 months. Okay, ano-ano ba yung mga sintomas na rabies infection sa isang tao? Depende kasi kung nasa ang stage na yung uh, rabies sa katawan ng isang tao. So, makikita nyo dito sa left side ko, meron dito two clinical stages of rabies infection. Yung prodromal stage, uh, ito yung stage kung saan yung rabies eh, wala pa doon sa utak ng tao. Yung tao, kapag nasa ganito stage, ay eh, maaaring makaranas ng lagnat, pananakit na lalamunan, walang gana kumain, pagkaduwal, pagsusuka, masakit yung katawan, masakit yung ulo, masakit ng tiyan, at kiro doon sa parte kung saan siya nakagat, yung possible na rabid animal. Okay, yung second clinical stage naman, yun yung acute neurologic stage. Ito yung stage kung saan yung rabies virus nasa utak na ng isang tao. Ano ba yung manifestation nitong stage na to? Mahahati ito sa dalawa. First, yun yung neurologic or furious type kung saan hyperactive yung pasyente o kaya uh, meron silang pharyngeal spasm kung saan nakaka-experience sila ng hydrophobia, takot sila sa tubig, at aerophobia, takot sila sa hangin. Actually, naka-encounter ko to doon sa isang pasyente ko. Uh, sabi sa akin ng mga kamag-anak niya, yung daw ang patient ko na yun na may rabies infection, ayaw daw uminom ng tubig kasi pakiramdam daw niya, eh, nalulunod daw siya. Ayaw din niya huminga ng maayos kasi nalulunod din daw siya sa hangin. Tapos, yung isa naman manifestation ng acute neurologic stage ay yung paralytic or dumb type. As the name implies, yung pasyente paralyzed. So, ano ba yung mga sakit na po pwede ninyong makuha sa kagat o kalmot ng animals no? na po pwede magdala ng rabies infection? So, nandito sa left side. First, tetanus eh, infection. So, yung mga nakakagat o nakakalmot na aso po sa aside from anti-rabies, kailangan din sila magkaroon ng kontra-tetano. Meron akong vlog about tetanus infection. Lalagay ko yung link dun sa description box below. Mas maganda kung mapanood nyo din. The second wound infection, you have to uh, consult your trusted physician para maresitahan kayo ng appropriate antimicrobial uh, medicine no? na appropriate para sa inyo. And then third, rabies infection. Okay, let's talk about wound infection. So, anong gagawin kapag nakagat ka ng aso o pusa o nakalmot ka? So, importante-importante, una nyo gawin, ilinisan ito na sabon at tubig. Mas maganda sa running water for 10 to 15 minutes. Tapos, kapag ito naman ay nagdudugo, just apply pressure. Tapos, pwede rin kayong maglagay na antiseptic. Usually, ang nilarecommend ako sa pasyente ko is povidone iodine, betadine, or isopropyl alcohol 70%. Kapag meron kayong sugat no na nakagat o nakalmot ng aso o pusa o kung anumang animal, please huwag niyo lalagyan ng bawang. No, lalo lang ito makakadulot ng infection dun sa sugat. So huwag ninyong lalagyan ng bawang. Ngayon naman pag-usapan natin yung rabies infection. So para maiwasan yung rabies infection, kailangan magpabakuna. Meron dalawang klaseng bakuna na kontra rabies. Yung una, yung tinatawag natin na active uh, vaccines, no? active immunization. And then, we also have the passive vaccines for passive immunization. Sa active uh, immunization, ginagamit doon yung PVRV, yung Purified Varicel Rabies Vaccine, at saka yung PCEC. Sa passive immunization naman, ginagamit yung HREG o kaya yung ERIG. Yung pinakaiba nila, yung active immunization kasi, ito yung uh, ituturok dun sa pasyente tapos mag-aantay pa ng ilang araw para makadevelop na antibody yung tao. Yung passive immunization, yun na yung mismong antibody na pangontra sa rabies. Kaya lang kasi hindi siya magtatagal sa katawan na isang tao. Usually, 
hanggang 21 days lang, mawawala din ito dun sa katawan ng tao. So, habang natin inaantay na umepekto yung active immunization, kailangan meron ding ano, uh, passive immunization yung pasyente kung kinakailangan. So, alin dito yung kakailangan ninyo? Yung trusted physician ninyo, yung magdedesisyon nun para sa inyo. Okay, isa sa pamantayan namin mga doktor para malaman kung anong management o anong bakuna yung nararapat dun sa pasyente ay yung categories of rabies uh, exposure. I-share ko sa inyo yung categories of rabies exposure from WHO. So, dito sa left side ko, makikita ninyo, category 1 exposure, ito yung touching or feeding animals or animal licks on intact skin. So, hindi naman broken yung skin, ba? So, intact skin yung nakalagay dito. So, ang management doon, hugasan lang ng sabon at tubig yung balat, at tapos hindi naman na kailangan ng bakuna. Pero kung lagi ka nga exposed sa animals, let's say, ano ka, uh, dog groomer ka, no? o kaya veterinarian ka, o kaya nagbe-breed ka ng dogs, cats, no? Lagi ko ina-advise yung patients ko na magkaroon ng pre-exposure vaccination no, against rabies infection. So, you have to ask your trusted physician regarding the pre-exposure uh, vaccination schedule if you want to have one. Okay? Then, category to exposure, nibbling of uncovered skin, minor scratches, or abrasion, even without bleeding, no? kahit hindi nga dumugo. So, management naman dito, huhugasan yung sugat, tulad nung nabanggit ko. No? Tapos, kailangan na immediate vaccination. Usually, ang ginagamit dito yung uh, active immunization is either PVRV or PCEC. Tapos, category 3 infection or exposure pala. Yung single or multiple transdermal bites or scratches. No, kapag marami ng kagat o kaya kalmot. Contamination of mucous membrane or broken skin with saliva from animal licks. Exposure due to direct contact with bats. Ayan, ito yung mga severe exposure na. O kaya yung, ano, yung kagat o kalmot na sa ulo o leeg. Yun, category 3 yun. Ang kailangan dito hugasan yung suga tapos magkaroon ng immediate vaccination. Usually, binibigay dito both passive and active immunization. Tapos, ano lang, uh, trivia lang. Meron ako isi-share sa inyo. Tidin nyo dito sa left side ko. Ayan yung picture ni Fernando Po Sr. He is a cinema idol. Ang kwapo, no? Pero akong medium pole. Anyway, yes, he is the father of the King, Fernando Po Jr. He died of rabies infection at the age of 34. Nabalita sa the Daily Mirror that he manifests he manifested hydrophobia. So, natako siya sa tubig. Tapos, nagkaroon siya ng rabies infection kasi nadilaan yung open wound niya, yung sugat niya, ng isang tuta na infected na rabies virus. Okay, dito sa left side ko, isi-share ko sa inyo yung schedule ng vaccination no, sa rabies. Ang ginagamit ko sa klinik ko is PVRV, Purified Varicel Rabies Vaccine. So, four doses yon Yung first three doses, yan yung uh, primary dose. Tapos yung fourth dose, yun yung booster dose. So, day zero, yun yung unang araw ng bakuna. Let's say February 1. Yan. Tapos, yung susunod na dose is day 3. So, 3 days after nung unang bakuna. So, kung yung day 0 is February 1, yung day 3 will fall on February 4. Tapos, ano, D7 or day 7. So, uh, 7 days from the first dose. So, kung yung first dose is February 1, Yung day 3 is February 4, yung day 7 is February 8. Tapos, uh, yung booster, yung day 14 naman, will fall on February 15. No, buti na lang, hindi sa Valentine's Day. Okay. Tapos, binibigay ko siya intramuscular dito sa braso. Okay, yun na lang muna. Kung may natutunan kayo dito sa video na ginawa ko, and if you like it, please click the like button and subscribe to my YouTube channel. Okay, bye-bye!